സിക്സ്ത് സെൻസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അസ്മാദ് തൊൽസമാത്ത് ചികിത്സാ രംഗത്ത് പ്രശസ്തനായ ആ രംഗത്ത് ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുകയും കേരളത്തിലുടനീളം അനവധി ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മുസ്തഫ ബാക്കവി ഈങ്ങാപ്പുഴയാണ് നിരവധി ചൂഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചികിത്സാ രംഗത്ത് സത്യ അസത്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താങ്കളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി അതിലെല്ലാം അസ്മാഹ് തൊൽസമാത്ത് ചികിത്സ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ അസ്മാഹ് തൊൽസമാത്ത് ചികിത്സ അസ്മാഹ് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവോട് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് വയ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അങ്ങനെ വയ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നടപ്പിലാവും അത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകളെ ഔലിയ അവരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് കറാമത്ത് എന്ന് പറയും അത് അവർക്ക് അള്ളാഹു ബഹുമാനമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണത് പിന്നെ അസുമായ ചികിത്സ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങളായ അസുമാവുൽ ഹുസന അതിന് ക്രമപ്രകാരവും അതിന് നിശ്ചയിച്ച രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിന് ഫലം ഇതാണ് അസുമായ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ തൊൽസമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല തൊൽസമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശഗോളങ്ങളെയും ഭൂമിയിലെയും പ്രകൃതങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ യോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊൽസമാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലം അതാണ് അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ആകാശഗോളങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചലനവും ഭൂമിയുമായിക്കൊണ്ടുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിൽ പലതും ഇവിടെ നടക്കും അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന് ചില ആളുകൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ കഴിവുണ്ടെന്നും അതിന് ദൈവമായി സങ്കല്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന് പൂജ നടത്തുകയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചില മന്ത്രങ്ങളും ചില പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവൊക്കെ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുക എന്തിനെ നെല്ല് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് തൊൽസമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണോ പറയുന്നത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അപ്പം മനുഷ്യനുക്ക് ഇതുമായിക്കൊണ്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും ആകാശഗോളങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണല്ലോ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കം ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സസ്യങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും അതിൻ്റെ ഫലനമുണ്ട് വേലിയേറ്റുള്ള സമയത്ത് കൈമുറിഞ്ഞാൽ രക്തം നിൽക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടുള്ള ബന്ധമാണല്ലോ അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് മരുന്നെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സമയം നോക്കിയിട്ട് മരുന്നെടുക്കും അത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുമായി കൊണ്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പരിശോധിച്ച ഒരുപാട് കാണാം നമ്മൾ ആലു ആയുർവേദിക്ക് മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് കാണാം മാത്രമല്ല പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ മരം മുറിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വെളുത്ത വാവിന് മരം മുറിക്കാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എൻ്റെ കുത്തിപ്പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആകാശഗോളങ്ങളും ഭൂമിയായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ചികിത്സാ രീതിയെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ എന്ത് തെളിവാണ് ഈ ചികിത്സാ രീതിക്കുള്ളത് ഖുർആാനിലോ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ അതെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലോ വല്ല തെളിവും ഈ ചികിത്സ കൊണ്ടോ ഇസ്ലാം ഒരു വിഷയത്തെ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് പ്രമാണങ്ങൾ അതിനെതിരാവാതിരിക്കലാണ് ഇസ്ലാം ഒരു ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും തെളിവ് നോക്കിയാൽ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ താങ്കൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളത് കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതി
അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഖുർആാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളോ ഇതിനെ എതിർക്കണം അങ്ങനെ ആരും എതിർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എതിർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചികിത്സാ രീതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും അതുപോലെ പിന്നെ ഇവക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ കഴിവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിന് പിന്നെ പൂജ നടത്തി അതിൻ്റേതായ ചികിത്സ നടത്തുന്നതിനാണ് ഇസ്ലാം എതിർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാം അതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല സമയം നോക്കി ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ഫലമുണ്ട് എന്ന് ആർക്കും അറിയുന്നൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചികിത്സ ഇസ്ലാമിക് എതിർക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരിൽ തന്നെ പലരും ഈ ചികിത്സാ രീതിയെ എതിർത്ത് കാണുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തൊൽസമാത്ത് ചികിത്സ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് സങ്കല്പിച്ച് അവക്ക് ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ച് അതിനൊക്ക് വണങ്ങുകയും അതിൻ്റെ പിന്നെ മന്ത്ര പ്രത്യേക മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെല്ലുകയും ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകം എതിർത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ചികിത്സയെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകം എതിർത്തിട്ടില്ല ഇതൊരു വ്യാജ ചികിത്സയാണെന്നും അറിവില്ലാത്ത ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണെന്നും പരക്കെ ആക്ഷേപമുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്തരമുള്ള ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയെ ഒരു മോശപ്പെട്ടതായി എണ്ണുന്നത് ശരിയല്ല ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറ്റാൻ ഈ സംഭവം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു വിഷയത്തെ പഠിച്ച ആളുകൾ വേറൊരു വിഷയത്തെ ചിലപ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അതിന് നമുക്ക് മറുപടിയില്ല ഇത് ആഴത്തിലിറങ്ങി പഠിക്കാത്തവരാണ് അധികം ഇന്ന് ചികിത്സാ രംഗത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഈ ടെക്നോളജി ഇത്രയും വളർന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു കല്ല് ഒരാശയം ഒരാശയത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷയിലാക്കി അതിനെ അക്കങ്ങളാക്കി കള്ളികൾ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് ലോകമൊട്ടുക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചൂഷണമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലല്ലോ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അതിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ചൂഷണ മാർഗമാണ് എന്ന് ആളുകൾ പറയാനുണ്ടാകുന്ന കാരണം അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ചൂഷണം നടക്കുന്നില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് ചൂഷണം നടക്കാത്തത് ആലോപ്പതി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയല്ലേ ആലോപ്പതി അതിൽ നടക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സമരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിനെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മാത്രം അതിനെ മാത്രം ചൂഷണമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയും അതിനെ താറടിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് പിന്നെ മതത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് കോഴിമുട്ട തേങ്ങ തകിട് എന്നിവയെല്ലാം ഈ ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നു അതുപോലെ ചരടിൽ മന്ത്രിക്കുന്നത് കാണുന്നു ഇതിൽ ഇതിലെല്ലാം എന്ത് യുക്തിയാണുള്ളത് ഓരോ സാധനത്തിന് ഓരോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് കോഴിമുട്ടേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ സാധനത്തിനും ഓരോ പ്രകൃതങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രകൃതങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ചികിത്സ നടത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അസുമാ തൽസമാത്ത് ചികിത്സ ചികിത്സയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങളാണ് നോക്കുക ആകാശപ്രകൃതവും ഭൂമി പ്രകൃതവും യോജിക്കുമ്പോൾ അതിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രകൃതമുള്ള ഒരു സാധനത്തിനാണ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ തകിട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലുള്ള വെള്ളി ഈയം ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും സാധനമാണ് അതിന് നിർദ്ദേശിക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതത്തിനോട് യോജിച്ചതായിരിക്കും ഈ കോഴിമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇത് അത് അതാണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അപ്പോൾ ഈ തകിടിൽ കോഴിമുട്ടയിലും എല്ലാം കളങ്ങൾ കള്ളികൾ വരച്ച് കുറേ അക്കങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിൽ എഴുതുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗശമനത്തിന് രോഗിയിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊരു കോട് ഭാഷയാണ് കോട് ഭാഷയ്ക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തിയുള്ള കാലമല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ മൊബൈലിൽ എത്ര കാശുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാർ ഞെക്കി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി ശേഷം
ആൻറ്റി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മൊബൈലിലും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്താ ആൻറ്റി വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള സാധനങ്ങളെ അപ്ലിക്കേഷനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ വൈറസ് അത് ആളുകൾ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി വിടുന്നതാണ് അതിനെ തടയാൻ ആൻറ്റി വൈറസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ ആൻറ്റി വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശയത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷയിലാക്കി അതിനെ അക്കങ്ങളാക്കി കള്ളികൾ നിക്ഷേപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൈറസിനെ തടയാൻ കഴിയുന്നു എന്നതുപോലെ കള്ളികളിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആധുനിക ഈ സംവിധാനം തന്നെ നൂറ് വട്ടവും അത് ശരിയാണ് ജിന്ന് പിശാജി പ്രേതം ഇതെല്ലാം ഉള്ളതാണോ അതെ ഇസ്ലാമികമായി ഇസ്ലാമികമെന്നല്ല എല്ലാ മതക്കാരും ജിന്നിനെയും പിശാജിനെയും അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഇത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അഴുതുബില്ലായി മിനഷെയ്ത്വാൻ റജീം ശബിക്കപ്പെട്ട പിശാജിൽ നിന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ പിശാജുണ്ട് എന്ന് അവിടെ സമർത്ഥിക്കുകയാണ് പിശാജുണ്ട് ഈ പിശാജ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കയറും അതും സത്യമാണ് പിന്നെ പ്രേതം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രേതം എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് ഒന്ന് മലക്കിൻ്റെ ശക്തി മറ്റൊന്ന് ജിന്നിൻ്റെ ശക്തി മരിച്ച് അവൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള റൂഹ് പിരിഞ്ഞു പോകും അതോടുകൂടെ സമാപിയായ അതായത് ആകാശലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവർ ഉയർന്നു പോകും പിന്നെ ഇവൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ കാലത്തും നിന്ന ഒരാളാണ് ജിന്ന് അതിന് കരീന്ന ഇസ്ലാമികം പറയാം ഇസ്ലാമിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കരീന്ന പറയാം ആ കരീന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ വിഷയവും അറിയും അവർ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് കൂടെ നടക്കും അവരാണ് പ്രേതമായിട്ടും അതുപോലെ റൂഹാനിയായിട്ടൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് പിഷാജിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രോഗികളെ അടിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് മർദ്ദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നല്ല കഴിവുള്ളവരാണാണെങ്കിൽ മന്ദിരിക്കുക മന്ത്രത്തിന് വലിയ ശക്തിയാണ് മന്ത്രശക്തി ചിലർ മന്ത്രത്തിനെയും നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അവരോട് പിന്നെ ആ രീതിയിൽ വേറെ പറയാം പക്ഷേ മന്ത്രത്തിനൊരു പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ട് ഈ പിശാജി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ പോലെ മറ്റൊരു വർഗമാണ് ആ രണ്ട് വർഗത്തിനെയും ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ രണ്ടാളോടും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൽപ്പനക്ക് അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കും അപ്പോൾ അവരെ ആ രീതിയിൽ എന്താക്കണം മന്തിരിച്ചു കൊണ്ടും അതിൻ്റേതായ ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും പിശാജ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും അവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട പോലെ പോക്കിരിമാരുണ്ടാവും ശക്തിയുള്ളവരുണ്ടാവും കഴിവ് കുറഞ്ഞവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കി അത് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല പഴയകാലത്തെ ആലിമീങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ സയ്യിദന്മാർ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പിശാജ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന രംഗമുണ്ട് അതിനു മാത്രം ആത്മീയ ശക്തി ഇല്ലാത്തൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അടിക്കുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പിശാജ് ബാധയും മാനസിക രോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വളരെ അധികം സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മാനസിക രോഗിയുടെ അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് പിശാജിൻ്റെ ശൈലി നിന്നും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ അത് വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും പിശാജില്ല എന്ന് നിരുത്സ ഇല്ല എന്ന് സമർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാ മാനസിക രോഗ ഗുളിക കൊടുത്തിട്ട് സുഖമാകാത്ത എത്രയോ രോഗികളെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിദഗ്ധരായ പണ്ഡിതന്മാരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇതിന് കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ അവരെ മന്ത്രം കൊണ്ടും അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും രോഗം ഷിഫിയായതും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഗുരുവര്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എടത്തൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയർ ആലുവക്കടുത്തുള്ള ഒരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഈ ചികിത്സ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലുത് ഈ പിശാജിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അത് കൂടെ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്താൽ മാനസിക രോഗം ഏതാണെന്നും പിശാജ് ബാധ ഏതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ എല്ലാ മതസ്ഥരും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ചികിത്സ ഇസ്ലാമികമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം ഒരു വിഷയത്തെ കാണുന്നത് അത് അതിനൊക്കെ സ്വന്തമായി കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കലാണ് മെയിൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കഴിവ് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ്
വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകി സഹകരിച്ചതിന് ഇനിയും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മേഖലകളെ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വരുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ